giải mã tam quốc chiến dịch quan độ và những bí ẩn một cuộc chiến lấy yếu thắng mạnh luôn thu hút sự quan tâm và vô số câu hỏi bên yếu đã dùng cái gì để chiến thắng bên mạnh đã đánh mất lợi thế của mình như thế nào tuy nhiên từ lăng kính lịch sử Bí ẩn đầu tiên cần giải đáp khi nói về chiến dịch quan độ phải là viên thiệu có thật sự mạnh gấp 10 lần Tào Tháo. Hãy cùng biết Tuất TV tìm hiểu vấn đề này nhé. Viên quân Đông bao nhiêu? Trong Tam Quốc Diện Nghĩa, La Quán Trung cho biết quân số của hai bên viên Tào lần lượt là 70 vạn và 7 vạn, một sự chênh lệch quá lớn, nhiều hơn gấp 10 lần. Hoặc nói cách khác là nhiều hơn 630.000 quân, sự chênh lệch này đủ tạo ra một suy nghĩ rằng viên thiệu chẳng cần bất cứ mưu kế gì, chỉ cần xua quân lên, dùng chiến thuật biển người. Lấy 5 người đổi lấy một mạng binh sĩ của Tào Tháo là cũng đủ thắng, nhưng cả trong Tam Quốc diện nghĩa lẫn trên thực tế, chuyện đó đã không xảy ra, thậm chí viên quân còn thua tan tác đương nhiên. Viên Thiệu đã mắc một số sai lầm, nhưng sai lầm phải lớn cỡ nào thì mới đủ để phá hủy lợi thế khủng khiếp như vậy, rốt cuộc là có điều gì không đúng. Chuyện không đúng chính là quân số hai bên, con số 7 vạn 70 vạn hoàn toàn là hư cấu, Trần Thọ và Bùi Tùng Chi trong bộ sử Tam Quốc Chí đã lần lượt giải đáp vấn đề quân số thực tế của hai nhà Tào Viên, nhưng đáp án cuối cùng cũng không đơn giản. Nói về quân số của Viên Thiệu trước, Trần Thọ trong Tam Quốc Chí Viên Thiệu chuyện chép rằng bộ chúng của Thiệu có đến mấy chục vạn, sau đó mới kén chọn lấy chục vạn quân tinh nhuệ. Một vạn quân kỵ chuẩn bị đánh huyện hứa, đối với con số 10 vạn này, Bùi Tùng Chi khi chú thích Tam Quốc Chí đã dẫn lời nhiều tác giả khác để so sánh, minh định họ bùi dẫn sách thế ngữ. Quân bộc của Thiệu 5 vạn, quân kỳ 8 nghìn, tuy nhiên cần số 5 vạn bộ binh 8 ngàn kỵ binh này lại bị một tác giả khác là Tôn Thịnh nghi ngờ, họ tôn dẫn lại tam quốc trí thôi diễm chuyện. Rằng khi Tào Tháo phá xong, Viên Thiệu lúc xét hộ tịch của Ký Châu đã nói với thôi diễm rằng có thể thu đến 30 vạn dân, do đó Tôn Thịnh cho rằng riêng quân của ký châu đã như thế có lẽ tôn thịnh lấy tỷ lệ một giờ mười trong ba mươi vạn dân sẽ tuyển được ba vạn quân thì tính cả u châu tinh châu và thanh châu nữa đại binh của họ viên đúng là phải đến mười vạn quân con số mười vạn này còn được một nhân vật rất đáng tin cậy một người họ viên khác xác nhận đó là viên thuật Tam Quốc Chí Trương Phạm chuyện kể rằng Viên Thuật từng nói với Trương Phạm Nay Tào công dung mấy nghìn binh khốn mỏi chống 10 vạn quân binh Có thể nói là chẳng biết lượng sức Tuy ở cách xa chiến trường nhưng là nhân vật số 2 của Viên Gia Viên Thuật chắc chắn biết rõ lực lượng của Viên Thiệu Chỉ là Viên Thuật có nắm rõ quân số của Tào Tháo hay không Tào quân nhiều hay ít Viên thuật gọi quân Tàu là mấy nghìn binh khốn mỏi, tất nhiên là không giấu giếm sự khinh ghét ác cảm ông ta với Tàu Tháo vốn không ưa gì nhau. Cho nên con số vài ngàn này không thể lấy làm căn cứ chuẩn xác thế nhưng Trần Thọ lại có phần đồng tình với viên công lộ trong Tam Quốc Chí Vũ Đế Kỷ. Họ Trần viết rằng Tàu quân chẳng đầy một vạn lại còn bị thương đến 2, 3 phần 10 nếu quả như lời của sứ quân họ viết và sử ra họ Trần. Thì tương quan viên Tàu chẳng phải một lần nữa lại là một so với 10 ư, sử liệu tuy rõ ràng, nhưng lại có chỗ không ổn. May thay, chúng ta còn có một sử gia họ Bùi, Bùi Tùng Chi đã phản bắt con số dưới một vạn Tàu quân qua mấy điểm chính. Một Tàu Tháo từng phá giặc khăn vàng ở Thanh Châu, thu hàng hơn 30 vạn quân, ngoài ra còn thôn tính nhiều đất đai, từ Châu, Nam Dương. Cho nên dẫu quân số có bị hao hụt trong quá trình chinh chiến cũng như phải chia ra đóng giữ các nơi Cũng không thể xuống dưới 4 vạn, càng không thể ít ỏi đến mức chưa đầy 1 vạn 2 Viên thiệu có 10 vạn quân, đóng quân kéo dài mấy chục dặm Vậy nhưng Tào Tháo không những có thể chia doanh trại đối địch mà còn có đủ quân để cấp cho từ hoàng công kích xe lương viên quân nếu quân số chưa đầy một vạn thì chắc chắn không thể làm được những điều đó. Nhiều khả năng binh lực quân Tàu phải sấp xỉ một nửa quân viên. 3. Các sách đều chép rằng Tàu Tháo chôn sống 8 vạn viên quân. Có chỗ nói là 7 vạn, 7, 8 vạn người đứng trước cái chết dẫu không có vũ khí, chỉ là chạy tản mắt thôi. Cũng chẳng phải là chuyện mà vài nghìn Tàu quân có thể dễ dàng khống chế. Chưa nói đến chuyện 7 tám vạn người cùng hô to phản kháng. Tàu quân vì thế chắc chắn là không dưới 4 vạn. 
hỗ trợ cho quan điểm bùi tùng chi còn có hai người trong doanh tàu người thứ nhất là trình dục khi tào tháo vừa thua lữ bố ở bộc dương trình trọng đức đã động viên tào mạnh đức nay duyện châu tuy tàn khuyết chỉ còn có ba thành nhưng quân sĩ có thể chiến đấu chẳng dưới vạn người ngay cả khi thất bại gần kề nhất chỉ còn ba thành thì tào quân cũng không dưới một vạn vậy thì khi lấy lại địa bàn duyện châu và chiến thắng trương tú lữ bố lưu bị lại mở rộng địa bàn gấp nhiều lần có thêm nam dương từ châu dự châu tào quân tham gia chống viên thiếu chắc chắn phải nhiều hơn rất nhiều có thể là gấp bốn năm lần người thứ hai là tuân úc khi thuyết phục tào tháo bỏ quát từ châu để đi bộ dương đánh lữ bố Tuân Văn Nhược đã phân tích tướng quân đánh thành chẳng hạn nổi, đi cướp không thu được gì, mất quá 10 ngày thì chục vạn quân chưa đánh mà tự khốn rồi. Dẫu con số 10 vạn này cũng có thể là ngoa dự nhằm mục đích thuyết phục thì Tuân Úc chắc chắn không thể quá khoa trương trước mặt Tào Tháo người vốn đã biết rõ tình hình Tào quân. Sẽ không có chuyện từ một vạn nói vốn lên tới 10 vạn kết hợp các phân tích có thể xem 5 vạn là quân số hợp lý của Tào quân. Như vậy, bí ẩn về tranh lệch quân số đã rõ, chiến dịch quan độ thực chất là cuộc đối đầu giữa hai lực lượng không quá cách biệt, 10 vạn đầu 5 vạn. Nếu tính đến cả chất lượng quân đội thể hiện qua tố chất, kinh nghiệm chiến đấu, tính kỷ luật của binh sĩ, số lượng tướng lĩnh có năng lực vốn là thứ mà tàu quân áp đảo viên quân, thì cách biệt này lại càng được rút ngắn hơn với lực lượng không quá thua kém tào tháo có cơ hội bố trí phòng ngự triển khai các ý đồ chiến thuật nhằm đánh bại viên thiệu ông ta đã làm những gì còn rất nhiều những bí ẩn khác hãy cùng biết tuất tv khám phá trong những video sau hãy like và nhấn nút đăng ký và ủng hộ kênh rất mong nhận được sự đóng góp tích cực từ các bạn xin cảm ơn